መጽሐፍ ቅዱስ ካሁን በፊት እንደተነጋገር ነው እንደ ላይብራሪ ነው ወደ አንድ ላይብራሪ سنገባ አንድ መጽሐፍ አይደለም ላይብራሪ ውስጥ ያለው በሺ በኤልፍ የሚቆጠሩ መጽሐፍት ነው ያሉት ወደ መጽሐፍ ቅዱስም ደግሞ سنመጣ አንድ መጽሐፍ አይደለም ያለው በአንድ መጽሐፍ ውስጥ 66 መጽሐፍቶች አሉ። እያንዳንዱ መጽሐፍ ጻፊ ያለው የተጻፈለት ሰው አለ የተጻፈለት ደግሞ ጉዳይ ያለው። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ግን ከሁሉ መጽሐፍት ከ66 ቱ የቱ ነው ትንሽ ጠጥር የምለው ከበድ የምለው የቱ መጽሐፍ ነው ተብላችሁ በትጠየቁ ወይም ያነበባችሁ የሮመ መጽሐፍ ከበድ ይላል ከሌሎቹ መጽሐፍ ለመቶ ረጎም ከበድ ይላል ከሮመ መጽሐፍት ውስጥ ደግሞ 16 መጽሐፍ ምዕራፍ ስላሉት የትኛው ነው ከባድ ብትባሉ ሮመ ምዕራፍ 9 10 11 እነዚህ ሶስቱ መጽሐፍ ከባድ ምዕራፎች ናቸው በሮመ ውስጥ እነዚህ ሶስቱ ከበድ ያሉ ምዕራፍ ናቸው ከሮመ 9 10 እና 11 ውስጥ ደግሞ ከበድ ያለው የት ነው ብትሉ ምዕራፍ 9 ዛሬ የምናነበው ከሁሉ ትንሽ ከበድ ይላል እንግዶች ሆነአችሁ የመጣችሁ እንኳን እንደና መጣችሁ ከባዱ ቀን ከባዱ ምራፍ ላይ ስለደረሳችሁ እንወዳችኋለን ሮመ ምራፍ 9 ትንሽ ከበድ ይላል ሮመ ምራፍ 8 ላይ ተራራ ላይ ነበርን በጣም ሴሌብሬሽን ውስጥ ነበርን መጽሐፉ ሲዘጋው ያው ጳውሎስ እንደዚህ ነው ያለው ከክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ማን ይለየናል ከፍታ ቢሆን ዝቅታ ቢሆን ልዩ ፍጥረት ቢሆን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ካለ ከእግዚአብሔር ፍቅር ምንም እንደማይለየኝ ተረድቻለሁ ነው ያለ ዋስትና ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እና ከእግዚአብሔር ፍቅር የምለየን ምንም ነገር የለም ነው ያለው እና በዚህ ትልቅ ደስታ በዚህ ትልቅ መደገፍ ምራፍ 8 ካለቀ በኋላ ምራፍ 9 ደግሞ ትልቅ ሀዘን ውስጥ ነው የሚገባው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ትልቅ የልብ ስብራት ውስጥ ነው የሚገባው ምንድነው ዛው ውስጥ የሚያስገባው ሲባል እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ዓለምን ሁሉ በዚህ ፍቅር ወዶ ይalle የራሱ ዘመዶች ያብራሃም ልጆች የሱ ዘመዶች ክርስቶስን ዓለም አወቃቸው በጣም ያሳዝነዋል ያውላችሁ ብዙ ሀዘን በጣም የሚያሳዝን ሰው ማን ነው ብትሉ ክርስቶስን የማያቅ ሰው ነው አይሁዳዊ ይሁን አይዛብ ኢትዮጵያዊ ይሁን አሜሪካ ያውላችሁ ክርስቶስን ዓለም አወቅ በጣም ለገባው ሰው እግዚአብሔር አይኑን ላበራለ ሰው በጣም በጣም ሰው ጌታን አለማወቅ በትልቅ ጨለማ ውስጥ እንደመሄድ ነው ጳውሎስ ስለ ዘመዶቹ ምን አለ ብዙ ሀዘን አለብኝ አለ ትላንት ደስታ ነው ላይዛ ሁሉ እግዚአብሔር ስላደረገው ዛሬ ሀዘን አለብኝ የማያቋር ጭንቀት አልፎ አልፎ የሚመጣ ጭንቀት አለ አይደል ጳውሎስ ግን የማያቋር ጭንቀት አለብኝ ለምን በሲጋ ዘመዶቼ ስለሆኑት ስለ ወንድሞቼ እነሱ እንዲገቡ እኔ በወጣ ደስ ለኛል አለ እነሱ የምገቡ ከሆነ የነስም ከህይወት መጻፍ ቢፋቅ ደስ ለኛል አለ እነሱ አልገቡ ማለት ነው በሌላ አንጻር እስራኤላውያን ያብራሃም ልጆች በሲጋ ዘመዶቹ ሁሉም እንዳልገቡ ሐዋርያው ጳውሎስ ይገባዋል አሁን አሁን ትልቅ ጥያቄ ምራፍ 9 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ መመለስ ፈለገው ምንድነው ብትሉ እስራኤላውያን ወደ እግዚአብሔር መንግስት የማይገቡ ከሆነ እግዚአብሔር ውሸተኛ ነው ማለት ነው የሚሉ ሰዎች ነበሩ ምክንያቱም የተስፋው ቃል መጀመሪያ ለነሱ ስለተሰጠ እግዚአብሔር ክዳን ከነሱ ጋር ስለአደረገ እነሱ አልገቡ ማለት የእግዚአብሔር ቃል ትክክል አይደለም ማለት ነው ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ስለነበሩ ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄን ነው ዲፈን እንደሚያደርገው በዚህ ምራፍ ላይ እግዚአብሔር አይዋሽም ይያለ የምናገረው ከዚህ ተነስተው ነው እንግዲህ ሐሳቡ ምራፉ ሐሳቡ ምንድነው ብትሉ እግዚአብሔር በቃሉ የታመነ አምላክ ነው እግዚአብሔር ለእስራኤልን የተናገረው ነገር ፈጽሞታል ያልተፈጸሙ ነገሮች ብኖሩ እግዚአብሔር አልተናገረውም ማለት ነው እንጂ እግዚአብሔር የተናገረው ነገር ሁሉ ይፈጽማል ብሎ ስናገራቸው እንመለከታለን እንግዲህ ይሄ መስ ትልቅ ነገር ነው ይሄ 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 ትልቅ የእግዚአብሔር ጥበብ በሚጠይቅ የእግዚአብሔርን ሐሳብ በሚጠይቅ ጥያቄ ስለሆነ ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄንን ለመመለስ የተጠቀመበት መንገድ ምንድነው የራሱን ልምምድ የራሱን ስሜት ነው የተጠቀመው አይደለም ወንድሞች ይቶች ሆይ ስሙኝ ጳውሎስ የተጠቀመው የእግዚአብሔርን ቃል እየጠቀሰ ነው የተናገረው ክብር ለጌታ ይሁን 
ኤው የእግዚአብሔር ቃል መፍቴ ነው የእግዚአብሔር ቃል መዳነት ነው የእግዚአብሔር ቃል ልክ እንደ መንገድ ማፕ ይመራናል ስለዚህ አወራው ጳውሎስ ከመጻፍ ቅዱስ እየተከሰ ማን ነው መጀመሪያ እስራኤላን በሙሉ ይድላሉ ያላችሁ ማን ነው እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን ብቻ ነው ያላችሁ ማን ነው እስራኤላ ሰው ከአይሁድ ወገን ከተወለደ ሁሉ ግዝም ቢሆን አይጠፋም ለዘላለም ያው ነው ይኖራል ያላችሁ ማን ነው ይሄንን እንብከራከረው ግን ከእግዚአብሔር ቃል ይያነሳ ነው ስለ እስራኤል አዲስ ክዳን ላይ ከሰባ ጊዜ በላይ ተጠቅሷል ከተጠቀሰው ሰባ ጊዜ በላይ ግን 29 ጊዜ ተጠቀሰው ሮማ ምዕራፍ 9 10 እና 11 ላይ ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ጳውሎስ ስለ እስራኤላውያን ጉዳይ ስለ ምርጫቸው ስላሉበትና ስለ ደስተኛቸው ስለ ወደፊት አብራርቶ የተናገረበት ቦታ እንደሆነ ከዚህ ማወቅ እንችላለን ከዚህ ማወቅ እንችላለን እነና እናንተ ስለቸግረን ወዴት ነው የምንሄደው ጥያቄ ሲፈጠርብን ባንድ አንድ ነገር ነገሮች ስከብዱን እኛ ወዴት ነው የምንሄደው እንቆቅልሽ ስገጥመን ወዴት ነው የምንሄደው አያችሁ ሐዋርያው ጳውሎስ ለእስራኤላውያን የመጨረሻ ጉዟቸው እንኳን ወደ እግዚአብሔር ቃል ከሄደ እነና እናንተ ምላለን ጥያቄዎች ወደ እግዚአብሔር ቃል እንድንመጣ እንድንለማመድ እግዚአብሔር ይብዳል ወደ ሰው ከመሄድ መጀመሪያ ወደ እግዚአብሔር እንመጣ ክብር ለጌታ ይሁን እንግዲህ ይሄንን ያህል ካልኩኝ ባለን ሰዓት ውስጥ ሶስት ሐሳቦችን አንኳር ይሁን ዋና ስለሆኑ ሶስት ሐሳቦችን አሁን ምን እንነጋገረው ስለ እስራኤላውያን ምርጫ ነው አሁን ምን እንነጋገረው እስራኤላውያን ለምን ጌታን አላወቁም ነው ሁሉ እንግዲህ ከሆነ እነሱ እግዚአብሔር ወገን ከሆዱ ክርስቶስን እንዴት አላወቁም የሚል ስለሆነ ሶስት ነገር አንስቶ ጳውሎስ ይነግራቸዋል የመጀመሪያው ነገር ቀደም ጌታችን በሰፊው አንብባለች እና ሱኑ ነው ነው ምናየው ማለት ነው አንደኛ የእግዚአብሔር ምርጫ ኢስማኤልን ሳይሆን ይስሐቅን እግዚአብሔር እንደመረጠ ያብራራላቸዋል ኢስማኤል እና ኢስሐቅ ወንድማማቾች ናቸው ሁለቱም ያብራሃም ልጆች ናቸው ኢስማኤል ከአጋር ነው የተወለደው ይስሐቅ ከሳራ ነው የተወለደው እግዚአብሔር ግን ይስሐቅን መረጠ ኢስማኤልን አልመረጠ ከአብርሃም የተወለዱ ሁሉ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው ማና ለከመጀመሪያው ነው ብሎ ነው የምነግራቸው ሮማ 9 6 ላይ አነባውallow እንደዚህ ይላል ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል የተሻረ አይደለም ይላል እዙ ጋር ቆም ብላችሁ አድርጉኝ የእግዚአብሔር ቃል የተሻረ አይደለም ወገኖቼ ብዙ ነገር ይሻራል ነገስታት ይሻራሉ ዛሬ ትክክል ነው የተባለ ሐሳብ ነገ ይሻራል የእግዚአብሔር ቃል ግን የተሻረ አይደለም ፍሬሽ ነው ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ዛሬ ጧት ታትሞ እንደወጣ ኒውስ ፐፐር አገርማችሁም ዛሬ ጧት ታትሞ እንደወጣ ዜና የእግዚአብሔር ቃል ዛሬ ማደስ ነው አረ ክብር ለጌታ ይሁን በየሳምንቱ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትመጡ ማንን ለመስማት ነው የመጣችሁ ታቃላችሁ በጣም ይልኩን ይሆኑ ዕቀት ያላችሁ ያአነጋገር ስልት ያላችሁ የምናገሩት ነገር የሚያውቁ የሀገር መሪዎች እንኳን ሶስት አራት ጊዜ ከተናገሩ በኋላ ሰው ይሰለቻል ሰው ስልቹ ነው በየሳምንቱ ለ20 አመት ለ30 አመት ወደ ቤተክርስቲያን سنመጣ እንዳን ሰለች ያደረገ ምንድነው ብትባሉ የእግዚአብሔር ቃል ትኩስ ስለሆነ ነው ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ቃል ትኩስ ስለሆነ ነው ክብር ለጌታ ይሁን እስራኤላውያን በሚከምበሉት መና ውስጥ ለምልክት ተነስተው ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ታውቃላችሁ የመገናኛ ድንኳን 3 ክፍል ነው ያለው የመጀመሪያው አደባባይ ከዛ ቅድስ ከዛ ቅድስ ተቅዱሳን የምባል አለ ጨለማ ነው ቅድስ ተቅዱሳን ማንንም የማይገባበት ቦታ ነው ከመናው ለመልክት በዛ ምድረ በዳ ላይ ከወረደው መና አንስተው ቅድስ ተቅዱሳን ጨለማ ውስጥ አድርገውታል ለብዙ ሺህ አመት ያመና አይበሰብስም እውጪ ወደቀው ይበሰብሳል እውጪ ወደቀው ይሻራል አይገርማችሁም በእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ውስጥ ያለ ግን ያመና ሁሉ ጊዜ ትኩስ ሆኖ ይኖራል ክብር ለጌታ ይሁን ያምላካችን ቃል ስሙ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ የውላቹ በነደገፍበት እንድንደገፍበት የሚረዳን የእግዚአብሔር ቃል ሃሌሉያ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሜን አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አንበዋለሁ ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል የተሻረ አይደለም 
እነዚህ ከእስራኤል የሚወለዱ ሁሉ እስራኤላውያን አይደሉም እናለ ባካቸው ይሄንን ስሙ ከእስራኤል የተወለደ ሁሉ ማን ነው መጀመሪያ እስራኤላዊ ከሆነ ዲኤንኤ አይሁድ ከሆነ ሁሉም ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይገባል ብሎ እግዚአብሔር ከመጀመሪያው ተናግሮ ነበር አልተናገረም የሁላችሁ የሚወለዱ ሁሉ እስራኤል አይደሉም ያብራሃም ዘር ስለሆኑ ሁላቸውም ልጆች አይደሉም ይላል እነና እናንተ ግን ያብራሃም ዘር አይደለንም ልጆቹ ነው አረ ክብር ለጌታ ይሁን ከሱ ዘር ስለተወለዱ ሁሉም ልጆች አይደሉም አይዛብ የተባለውኛ ግን ሩቅ ያሉ የተባለውኛ ግን አብርሃም በእምነት አባታችን ስለሆነ የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን ገብተናል 97 ላይ ነገር ግን በይስሐቅ ዘር ይጥራልሃል ተባለ በእስማኤል ሳይሆን በይስሐቅ ዘር ይጥራልሃል ተባለ አሁን እዚህ ጋር ስሙ ይበደም ይስሐቅን እግዚአብሔር መረጠው سنባል በጣም ደስ ይለናል አረ ስለ ምርጫው እግዚአብሔር ይመስገን እስማኤልን ግን አልመረጠውም ሲባል በጣም ይከፋል በጣም ይከፋል ይሄ ነው አሁን ትልቁ ጥያቄ እንዴት እንዴት እሱ እግዚአብሔር ሆኖ እንዴት በእውነት ወንድማማሾች መሐከል እንደው ለዩነት ያደርጋል እና ለንገራችሁ እግዚአብሔር ሶብሪን አምላክ ነው የዛሬው ለሳምንት ተናል ሶብሪን ማለት እግዚአብሔር የበላይ እና ንጉሰ ነገስት ማለት ነው የወደደውን ያደርጋል በወደደው ሰዓት ያደርጋል በወደደው ደግሞ መንገድ ያደርጋል እነና እናንተ አስፈቅድም ክብር ለጌታ ይሁን አሁን ይሄ ነው በቃ ይሄ ፖስት ሞደርኒዝም ውስጥ ያለን ድህረ ዘመናዊነት ውስጥ ያለን ያ አንደኛው ክፍለ ዘመን ሰዎች ዲሞክራሲን የተለማመዱን ሰዎች ወደ እግዚአብሔር የምንመጣና አይሄ हिसाब አልገባኝም እሱ እግዚአብሔር ሆኖ እንዴት እንዲያደርጋል እንላለን እሱ እግዚአብሔር ሆኖ እንዴት እንዲያደርጋል እሺ ሳቅ ምረጠ እስማኤልን ለምን ነው ያልመረጠው ነግራቸው አለ ዛሬ ከእግዚአብሔር ቃል እንግዲህ ጳውሎስ ይሄን ስናገር እንግዲህ ምን እንላለን በእግዚአብሔር ዘንድ አመጻለ ይሄ ዋና हिसाब ነው እግዚአብሔር ይውላቹ የወደደውን ያደርጋል በወደደው ሰዓት ያደርጋል ገባቹ አይደለ ማናችንንም አያስፈቅድም ስንል እግዚአብሔር የወደደው ነገር መጥፎ አለበት የለበት እግዚአብሔር ለኛ አይምሮአችን ባይገባንም እኛ ለጊዜው ባንረዳም እግዚአብሔር የሚወደው ነገር ሁሉ ጊዜ መልካም ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እኛ አልገባንም ማለት እግዚአብሔር ተሳስቷል ማለት አይደለም ስለዚህ በእግዚአብሔር ዘንድ አመጻ አለ ይላል ቃሉ ቁጥር 14 ላይ በአዲሱ ትርጉም አመጻ አለ ወይ የምለው ምን ይላል መሰላችሁ በእግዚአብሔር ዘንድ አድሎ አለ ወይ ይላል አድሎ አለ ወይ በእግዚአብሔር ዘንድ አረጋግጨ ነግራችሁ አለው እግዚአብሔር የሰው ፊት አይቶ አያዳላ እንደ አይዛብ እንደት በመንፈስ ቅዱስ ይሞላሉ ብለው አይሁድ ዘመቻ ሲወጡ ጴጥሮስ ለምስክርነት ሲጠራ አንድ ነገር አለ ወገኖቼ አንድ ነገር አውቂያለሁ እግዚአብሔር የሰውን ፊት አይቶ አያዳላም በባለ 50 ባይሁዶች ላይ መንፈሱን ያፈሰሰ አምላክ ቀርኖሊዮስ በተጀሰ ሰብክ የእግዚአብሔር መንፈስ በአይዛብ ላይ ሲወርድ አይቻለሁ እግዚአብሔር ጉዳዩ ከልብ ጋራ ነው እንጂ የሰውን ፊት አይቶ አያዳላም ማለት እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ኡነታ አይቶ ቢያዳላ ኖሮ አንዳችንም እዚ ቦታ አይደለንም ነገር ግን ይሄ እግዚአብሔር ይሄ ቸራ አምላክ ይሄ መልካም አምላክ አድሎ የማያውቅ አምላክ ወደ ራሱ ጠራን ክብር ለጌታ ይሁን ለመሆኑ እስማኤል ለምን አልመረጠው ይውላች እግዚአብሔር ለማድረግ የፈለገውን ነገር አሳያችሁ እስማኤል እንዴት ነው የተወለደው ብለን እንጠይቅ እስማኤል የተወለደው እግዚአብሔር ለአብርሃም እና ለሳራ ቃል ገባላቸው ልጅ ሰጣቸዋለሁ አላቸው 25 አመት ተጠብቁ ከዛ በኋላ አብርሃም ሳራ እንደዚህ ያለችው እስከ መቼ ድረስ ነው ምንጠብቀው እግዚአብሔር ሰጣቸዋለሁ ብሎ አንተም እንኳን ካሁን በኋላ አቅም የለህም እኔ ኦሬዲ ያረጀው ነው ለሰይት የሚሆን ወጥርቶብኛል ስለዚህ አንተ ግን ጉልበት ይያለ ወደ አጋር ግባና ከሷ ውለድ ትለዋለች ሳራም ያ አብርሃም እቅርስ አብርሃምም የሳራን ቃል ሰማይልና ወደ አጋር ድንኳን ገባ አብሮ አተኛ እስማኤል ተጸነሰ የስማኤል ጭብጣ ሐሳቡ ምንድነው የሰው ጉልበት አለበት ማለት ነው እግዚአብሔር ሰውን የሚያድነው በሰው ጉልበት አይደለም በራሱ ጉልበት ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እኔ እኮ ክርስቲያን የሆንኩት እኔ ጥሩ ልጅ ነኝ እኔ ጫዋ ነኝ ከድሮም ጀምሮ እኔ እንደው 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 እኔ እኔ እንደዚህ እንትና አቀኝም የምትሉ ሰዎች በራስ ጉልበት ለመዳን የምትሞክሩ ናቸው ናቹ ይውላቹ ወነተኛ ደህንነት የገባው ሰው ከነ ምንም መልካም ነገር የለም የሆነ ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው የምንለው ክብር ለጌታ ይሁን አረ አሜን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እሺ አብርሃም እስማኤል በዛ ተወለደ 
ይሳቅ እንዴት ነው ተወለደው ይሳቅ ተወለደው አብርሃም የ99 አመት ሰው በነበረ ጊዜ ሳራም ደግሞ 89 አመት በኋላት ጊዜ የሁለቱም እድሜ በደከመ ጊዜ ነው እንደውም የሳራ ስጋ ሙት በሆነ ጊዜ ይላል አብርሃምም የ99 አመት ሽማግሌ በነበረ ጊዜ አሁን የሞታቸው ቀን እየተጠበቁ ቁጭ ባሉበት ቦታ እግዚአብሔር መጣ እግዚአብሔር መጣና አብርሃም ሆይ እኔ ኤል ሻዳይ ነኝ አለው እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ኤል ሻዳይ ማለት ምን እንደሆነ እናውቃለን ሁሉን ቻይ ነኝ እስቲ አንድ ላይ ሁሉን ቻይ ብሎ እስቲ አምላካችን ምን ያህል ትልቅ አምላክ ነው ሁሉን ቻይ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ለማለት ብቻ አይደለም እግዚአብሔር የማይችለው ምንም ነገር የለም አምነን ስሙን ብንጠራ ከአብርሃም እና ከሳራ ጉልበት ውስጥ ሂሳቅን ያወጣ አምላክ ሁሉ ነገር ይችላል እና ሳለው በፊተ ተመላለስ ፍጹምም ሁን እኔ ባርካለሁ አይባርካለሁ ትለኛለሁ እኔ ኮል ይችላልኝ ማለው ነው እኔ ባርካለሁ አለው ወደ አሁን አብርሃም በር ላይ ቁጭ ብሎ ዝም እየተከላከለ ያለ ሶስት ሰዎች መጡ አብርሃም ውስጡ መንፈሳዊ ነገር ስለሆነ ግቡአላቸው ከዛ በኋላ አስተናገዳቸው መልክት ይዘን ነው የመጣነው አሉ መልክቱ ምንድነው የዛሬ አመት በዚህ ሰዓት ምስቲ ሶራ ታረግዛለች ወንድ ልጅ ትወልዳለች ሃሌሉያ ሶራ ከኋላ ሆና ሰማችና ድንቅም ድንቅም ማረገዘች ምናምን አለች ያው የእግዚአብሔር መልአክ ሳቂ ሰማኛል ማን ነው ማን ነው ጓዶ ጓዶ ያለው ማን ነው ሳራ ናት ትስቃለች ለምን እንደ ሳቂች እንደ ይቃት አለው አበሻ ናት ብያችኋለሁ ሳራ አረናል ሳቁም ማለት ነው ሰው ሰውን ይዋሻል ሰው እግዚአብሔርን ሊዋሽ ይችላል እስከሻል እንጂ አል ምን አሳቀሽ እስከሻል እንዶ አረናል ሳቁም ነው የዛሬ አመት ከእግዚአብሔር ተናገረ ማለት እግዚአብሔር አደረገ ማለት ነው አራስሙ የተባረከ ይሁን ወዳውኑ ሳራ አረገሰች እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ልጁ እየገፋ መጣ አሁን አብርሃም ኦ ወደ ሰው ድንኳን መደለበትም አቅም አለኝ ማለት ለበትም እግዚአብሔር ግን ያው ትልቅ ፕሮግራም ስላለው ከሞተ ማንነት ውስጥ ሳቂን አመጣ አረ ክብር ለሱ ይሁን ሮመ 911 ላይ ከስራ ሳይሆን በመርጫ የሚሆን እግዚአብሔር ሐሳብ ይጸና ዘንድ ይላል በእንግሊዝኛው ትርጉም ደስ ይለኛል that his purpose in election might start እግዚአብሔር አንድ ያሰመረው መስመር ስላለ ይሄ የሱ መስመር ይሄ የመርጫ ጉዳይ ይሄ የኤሌክሽን ጉዳይ ቀጥ ብሎ እንዴት እግዚአብሔር ከሞተ ማንነት ውስጥ ይሳቅን ስለያወጣ እንጂ ኢስማኤልን እግዚአብሔር ጠልቷ ያቀም ኢስማኤል ጠልቷ ያቀም ግን የኢስማኤል ዝርያዎች ቆያው እንደው ይሄ ነገር እንዲገባችሁ ስለምፈልግ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር ሲመጣ እግዚአብሔር መልአኩ ላከ ቶሎ ብለ ወደ ናዝሬት ይዳለው ማርያምን ታገኛታል አለ ውሃ ለመቅዳት ስትት ይሄንን የሰማይ መልክት አድርስልኝ አለው እና ማርያም እየተጣደፈች ስትት ያውል ደስ ይባልሽ ማርያም ገና ቲነጀር ናት ያው እግዚአብሔር ነው አንድ የሆነ ከባድ ነገር ከሷ ላይ የምጥል ደግሞ ከባድ ነገር እሷ ላይ የሚያደርግ መልክት መጣ ደስ ይባልሽ ከሰይቶች ሁሉ የተባረክ ጸጋ ይሞላብሽ እግዚአብሔር ባንችላ አላማ አለው ተጸንሳለሽ ወንድ ልጅ ወልዳለሽ ሙኒ ኢየሱስ ያ እሱም ምዝቡን ካጣ ካለ መካጣቱን ሁሉ ምን አደርጋል ያዳሳ ከሱ የሚወለከ አንቸ የሚወለደው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል አረ ነው ወንዳላውቅም አረ ለእግዚአብሔር የምሳ ምንም ነገር የለም አሜን በይ ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ቆይ 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 አሁን ስሙኝ ገና አልገባውም ወደ ፖይንት ያ ዓለም ሰይቶች ሁሉ አይደለሽ በናዝሬት አከባቢ አሉ በማርያም ህድመ ውስጥ ያሉ ቴነጀሮች ሁሉ ተሰብስቦ እሷ ከኛ በምን በልጣ ነው አይሁዳዊት ናትኛም አይሁዶች ነን 17 አመት ሆነ ኛም ብዙ 17 አመት ሰዎች አሉ ድንግልናት ብዙ ደናግልቶች አለ ከኛ በምን ተለይታ ማርያም ተመረጠች ብሉ ቢያብዱ በቃ እግዚአብሔር ይጣረፈው ማርያም ላይ ነው ሌላውን ጠላ ወይ እግዚአብሔር እስቲ አንድ ላይ ነገሩን ሌሎችን በስማቸው እንኳን ማርያም ይሆኑ ሌሎችን እግዚአብሔር ጠልቷል አልጠላም እግዚአብሔር ግን ፕሮግራሙ በማርያም በኩል ነው የሚሄደው እስማኤልን አልጠላም ፕሮግራሙ ግን በይስሐቅ በኩል ነው የሚሄደው የምን ፕሮግራም ነው የምን ፕሮግራም ነው ይሄ ፕሮግራም የደህንነት ፕሮግራም ሳይሆን የአገልግሎት ፕሮግራም ነው የሳልቬሽን ፕሮግራም ሳይሆን የሰርቪስ ፕሮግራም ነው እግዚአብሔር ያቀደው በአለም ላይ የማደርገው በይስሐቅ በኩል ነው አለእግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉንም ሰው አይደለም እንክሉድ ያደረገው ምርጫ አለው እግዚአብሔር 
አሁንም ፓስተርን አልቀበልም ባትቀበሉም ፍቃድ አልተጠየቃችሁ እነማ አመልኮ አምላክ ትልቅ አምላክ ነው አረባካቹ አሜን በሉ ሃሌሉያ ይሄ ዲሞክራሲ ሳይሆን የእግዚአብሔር መንግስት ቲዮክራሲ ነው ሃሌሉያ ዲሞክራሲውንም በደንብ እንዳልሰራንበት ታቃላችሁ አይደል እው ላይ ዛር በመጀመሪያ ምርጫ ሰጠልኛው ከት ነው ምርጫ የሚባለው ነገር ኮ ራሱ የመጣው ከሱ ነው ሮቦት አርጓል ሰራነም ከወደዳችሁ ወደ ነኑ ካልፈለጋችሁ ተው ነው ያለው ሰው ከፍቃድ ጋር ነው የፈጠረው ከፍቃድ ጋር ሰው የፈጠረ አምላክ ለሱ ፈቃድ የለው አረ ክብር ለጌታ ይሁን የኛንም በአግባብ አልተጠየቀ አልተጠብቀብንበትም የሱንም ደግሞ ይሁን እየተከራከረ ነው ያለ ነው እንዴት እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል እኔ አልገባኝም ቮት እስኪታደርጉ ድረስ ተብቁ አሁን ወደ ከዚህኛ ወደ ወደ ኤሳው እንሄድ አሁን የኢስሐቅ ሰገር ምን እግዚአብሔር ደግሞ ሌላ ምርጫው እስከባ ከኤሳው ይልቅ ደግሞ እግዚአብሔር ያቆብ ይመረጥኩኛል የነዚህ ደግሞ ይገርማል 9 10 ላይ ይሄ ብቻ አይደለም ነገር ግን ርብቃ ደግሞ ከአንዱ ካባታችን ከኢስሐቅ በጸነሰች ጊዜ ልጆቹ ገና ሳይው ወለዱ በጎ ወይም ክፉ ሳያደርጉ ከጠሪው እንጂ ከስራ ሳይሆን በመርጫ የሚሆን የእግዚአብሔር ፈቃድ ጸና ይላል እነዚህ ደግሞ በጣም የሚገርሙ ናቸው አብርሃም ኤው እስማኤልን ከሌላ ምስት ነው ወለደው ሌላ ደግሞ ሳራ ኢስሐቅን ወለደች እነዚህ ግን ኤሳውና ያዕቆብ ከአንድ ማይጸን ነው የወጡት አባታቸውን እናታቸውም ደግሞ አንድ ደግሞ የተመረጡት ተወልደው ክፉ ወይም ደግስ አድርጎ አይደለም ምርጫው ያለቀው ወድ ውስጥ ነው እምገርማችሁ ጳውሎስ ይሄንን ያስታውሳቸዋል ከዛ ፍጥረት ምራፍ 25 ተክሶ ይነግራቸዋል ምን አላቸው እንዴት ነበር እግዚአብሔር ይሄንን ያደረገው መጀመሪያ ልጅ የለላት ርብቃ ነበረች ጸለየች እግዚአብሔር ወይ ልጅ ስጠኝ ይባክል ልጅ ስጠኝ አረጋዘች እግዚአብሔር ልጅ ሰጣት ሆድ ውስጥ ግን ትንሽ ጫና ተፈጠረባት ለከስ መንታ ኖሯል ቦታ አልተመቻቸው እሷ ደግሞ እነሱ ሲንቀሳቀሱ አልተመቻትም ሳራ መንፈሳዊ ቅረ ርብቃ መንፈሳዊ ሰው እንደሆነች የምታውቁት ቆይ ስለዚህ አሁን ወደ ውስጥ ላለው ጽንስ ወደ እግዚአብሔር እጅ ለጠይቃለች እግዚአብሔር ሆይ እሷ ምን እንደሆነ ማላወቀችን አልተመቸኝም ምን ድግ ነው ያደረከው ይሄ እንደዚህ የሚያምን ከሆነ ልጅ ቅርብኛለች ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ግን ምን አላት መሰላችሁ እግዚአብሔር ያላት አይደለም አይደለም ይሄ ዝም ብሎ አንድ ልጅ ብቻ አይደለም ሁለት ልጆችም ብቻ አይደሉም አሁን ወዲሽ ማጽረሽ ውስጥ ያሉ ምንድነው ያለው አረ ሁለት ወገን ባንቺ ማይጸን ውስጥ አሉ ሁለት ወገኖች ሁለት ህዝብ ነው ያለው ይሄ ብቻ አይደለም ደግሞ እኔ ያየሁት አንድ ነገር ታላቁ ለታናሹ ይገዛል የሚገርም ነገር ነው ይሄ ፕሮግራም በማይጸን ውስጥ ነው ያለቀው ሐዋርያው ጳውሎስ ይህንን ሮማ ምዕራፍ 9 ቁጥር 12 ላይ ስናገር ለርሷም እንድተብሎ ተነገረላት ይላል ታላቁ ለታናሹ ይገዛል ተባደላት ነው እንኳንኛ እንኳንኛ አባትና እናት ፍቃድ አልተጠየቁ ርብቃ ምንድነው ምንድነው አልተመቸኝም ምናምን ስትል ሁለት ወገን በማይጸንሽ ውስጥ አለ ሁለት ህዝብ ይወለዳል ታላቁ ለታናሹ ይገዛል ተብሎ ተነገራት አነ ድርሻ አይለኝም መመረጥ ይችላልው ምረጭ ብትባል ምን የምትል መስላችኋል ርብቃ አይ አትንስት ቢያንስ ቢያንስ ትንሹ ለታላቁ ይገዛ ባይሁድ ባህል ትልቁ ነው ዋናው ሁለት ጥፍ በረከት የትልቁ ነው አሁን ካንቺ ጋራ በዚህ አንደራጥሪ እኔ እግዚአብሔር ነኝ አረሱ እግዚአብሔር ነው ይሄላችሁ እግዚአብሔር ይሄንን ብዙ ጊዜ ነው ያደረገው ይሄው ፕሮግራሙን ለመቅረጽ ስፈልግ ሐሳቡን ለማምጣት ስፈልግ እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ ታናናሾችን ያነሳና ዋንዶች ያደርጋቸዋል በዮሴፍ ይሁት ይሄንን ማየት ይችላልላችሁ አሁን ደግሞ በያዕቆብ ይሁት ይሄንን ማየት እንችላለን እና ይስሐቅ ምንም እድልፈንታል የለውም እኔ እግዚአብሔር ነኝ ክብር ለጌታ ይሁን ይሄንን አምላክ እሺ እንድንለው እግዚአብሔር ይርዳል እሱ አይሳሳትም እሱ በፍጹም አይሳሳትም ርብቃ ብትሆኑ ርብቃ ማለት እንደነና እንደናንተ ማለት በአንድ በኩል መንፈሳዊ ነው ያለው መንፈሳዊነቷ እስቲ ለጠይቆ ብላ ወደ ጸሎት ሄደች ተነገራት የእግዚአብሔር ፕሮግራም ከዚህ በኋላ አርፋ በትቀመጥሩ አይደል ከያዕቆብ ጋራ ተባብራ በኩርነቱ ለመስረቅ መሮጥ አለባት 
ያቆም ያደርጎ ምንም አይደለም አልሰማም ከእግዚአብሔር እሱ አቆ ገና ጽን ሰው ውስጥ ያለ እግዚአብሔር ሰማይ ከፍቶ ተረተረላስ ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ በማድረግ በይስሐቅ በኩል በያቆም በኩል ያውላችሁ ያሰበውን ነገር ሲፈጽም እንመለከታለን ሌላ ደስ ማይለን ቃል አለ እዚህ ላይ ደስ ባይለንም የእግዚአብሔር ቃል ነው ያቆብን ወደድኩት ኤሳውን ግን ጠላውተ ብሎ እንደተጻፈ ይላል ደስ እግዚአብሔር ሆኖ እንዴት አይ የጥላቻ የሚባለው ነገር አለ እግዚአብሔር በእውነት እስራኤልን ይወዳል ፍልስጤማን ይጣላል እግዚአብሔር እንደዛ ነው በባህሪው አይደለም እዚህ ጋር መሳሳት የለብን ጠላው የሚለውን ቃልኛ ምን እንደተቀመበትና እግዚአብሔር በቃሉ የሚተቀመበት መንገድ በጣም የተለያየ ነው አሁን ከወንገል ላምብላችሁ ዱቃስ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ጥላቻ የተናገረው ላምብቦ ዱቃስ 14 16 ላይ ማንንም ወደነ በመጣ ሁላችንም ማለት ነው ሁላችንም ይጨምራል ወደነ በመጣ ቢኖር አባቱን እናቱን ምስቱን ልጆቹን ወንድሞቹን እህቶቹን የራሱን ህይወት እንኳን ሳይቀር ባይጠላ ለነ ሊሆን አይገባ ስለዚህ ጌታ ምን ይያለ መሰላችሁ ምስቶቻችሁ ሁሉ ከጌታ ጋር በማስ ነጻጸር ካልጠላችሁ የጌታ መሆን አትችሉም ይሄ መዳነት ትንሽ እንዲሰራ ረጋ ለበል እዚህ ጋር ክብር ለጌታ ይሁን ምስቶች በደንብ ስሙኝ ከባሎቻችሁ በላይ እው ጌታን ወዳችሁ ስለ ጌታ ስትሉ ባሎቻችሁን ካልጠላችሁ የጌታ መሆን አትችሉ ቃሉ እንደዛ ነው የጥላቻ የሚለው ማለት ነው ታውቃላችሁ እኔ ጌታን በጣም ሲወደው ብቻ ነው ባለቤትን በጣም መወደድ የምችል ባለቤተ ከነ ይልቅ ጌታን በጣም ስትወድ ብቻ ነው እኔ ልትወድም ምትችለው እኔ ከእግዚአብሔር በላይ ይወድሻለሁ የሚል ባል ካለ ተሳስቷል እዚህ ጋር ተሳስተሃል ብሎ እዚህ ጋር ምን ነው ከፋችሁ ከእግዚአብሔር በላይ መወደድ ፈልጋላችሁ ማለት ነው ይቅርብኝ ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔርን የሚወድባል ምስቱን ይወዳል እግዚአብሔርን የምትወድ ደግሞ ምስ ባሏን ትወዳለች ስለዚህ እግዚአብሔር የመጀመረ ነው ይሄ ጥላቻ የሚለው ቃል እኛ እንደምንተረጉሙ አይደለም ለማለት ያለው ነው። እቺ ለማሳደግ ያህል ያይቆም ባይገርማችሁ ሁለት ምስቶች ነበሩት። ትክክል አይደለም ሁለት ምስት ገባቹ አይደል? አይደለም ግን ሁለት ምስቶች ነበሩት። እና እንዴት እንዳገባ ታሪኩ ለመል ሰዓቱ አይበቃ ነው። ግን ከሊያ ይልቅ ራኤልን ይወዳት ነበር ይላል። ራኤልን ይወዳት ለራኤል ብሎ ነው 14 አመት ተገዘ። ስለዛ ጉዳይ እግዚአብሔር ስናገር ዘብጠት ምራፍ 29 ላይ ይልቅ ነው የሚለው ሊያና ይጥላትም ራኤልን ግን ይበልጥ ወዳታል ይሄንን ሐሳብ እግዚአብሔር ምን ይላል እግዚአብሔርም ራኤል እንደተወደደች ሊያ እንደተጠላች ባየ ጊዜ የሊያ ማይጸን ከፈቀላት ይላል ይልቅ የሚለው በውድድር ይበልጥ የሚለው ቃል ጥላቻ ጋ አብሮ ይሄዳል ማለት ነው ጳጳስ ቅዱስ ላይ እኔ ለእግዚአብሔር አሁን ጥብቅና አልቆምኩ እኔ እዚህ ጋር ይቆምኩት ቃሉ ለመፍታት ነው ክብር ለጌታ ይሁን የእግዚአብሔር ቃል ለራሱ በቂ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስለዚህ ይሄ ጥላቻ የሚለውኛ በመንተሮግምበት ሳይሆን በእግዚአብሔር ቃል አንጻር ይልቅ የሚለው ሐሳብ አለበት ሶስተኛ እና መጨረሻ እግዚአብሔር ከፊት ይልቅ ምህረትን ይወዳል ካሁን በፊት አንድ ነገር ተናግራችኋለሁ አንድ ሰው ክራይም ይሰራል ክራይም ሰርቶ ከዛ በኋላ በጣም ወደ ዳኛ ፊት ይቀርባል ዳኛው ሊያረጋጋው ፈለገ ወልጀለኛውን እዚ ቦታ ጀስቲስ ያለበት ኮርት ነው የመጣው አትፍራ በህጉ ነው የሚፈረድብኝ ከህጉ ውጪ ባድሎ የሚሰራ ነገር የለም ከዛ በኋላ ተከሳሽ እጁን አወጣና ዩሮነር አለ አይ ዶንት ዋንት ጀስቲስ አለ ከዛ ዳኛው በጣም ገረመው ዋት ስለ አይ ዶንት ዋንት ጀስቲስ አለ ዋት ዱ ዩ ዋንት ስለ አይ ዋንት መርሲ አለ ምክንያቱም ጀስቲሱ ምን ያረጋው አልመሰላችሁ ላይፍ ታይም ፕሪዝነር ሊያረጋው ይችላል ጀስቲሱ ስለዚህ እኔም ፈልገው መርሲ ነው አለ እግዚአብሔር ደግሞ ይወላችሁ ከ ከፊት ይልቅ ከጀስቲስ ይልቅ ምረት ወደድኩኝ አለ ለማን ሮሜ 9 15 ላይ ለሙሴ ምምራውን ሁሉ ይመራለው ለምራራለት ሁሉ ራራለታለው እንግዲህ ምረት ለወደደ ወይም ለሮጣ አይደለም ከመምር ከእግዚአብሔር እንጂ አቤት 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 ምረት ለወደደ ወይም ለሮጣ አይደለም ሮጣ ነው አሁን ክርስቶስን ያገኘ ነውኛ እግዚአብሔር ስለወደደ ነው ክብር ሁሉ ለሱ ይሁን ብናጨበጭብለት እቅርላችኋል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እንግዲህ ተመልከቱ የምወደውን ይምራዋል 
የማይወደውን ደግሞ ኢልከኛ ያድርጓል እዚህ ጋር ማን ነው ኢልከኛ የሆነው ፈሪዮን ፈሪዮን የሚባል ሰው ያው ኢልከኛ አደረገው ይላል አሁን አሁን እኛ እንግዲህ ትልቁ ድቤታችን ይሄ ነው እግዚአብሔር እንዴት እንደው አምላኮ ነው አንዱን ምሮት ሌላውን ኢልከኛ እንዴት አደረገው የምንለው ሐሳብ አለ እውላችሁ እግዚአብሔር እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይላል ይሄ እምሮ አለ የምለውን ጳውሎስ ኮት ያደረገው ከዘ ጸአት መጻፍ ነው ምራፍ 33 ቁጥር 19 ላይ ይሄን ህዝብ ነው ያጠፋለው አለ እግዚአብሔር ሙሴ ደግሞ ይባክን አጣጥፋ ብሎ ለመ ነው ከዛ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ለ ጸአት 33:19 ላይ ተናገረው አይነ መልካምነቴን ሁሉ በፊት ያሳልፋለው የእግዚአብሔር ስም በፊት ያውጃለው ይቅር የምለውን ይቅር ላለው የምምረውንም ደግሞ እምር አለው ስለዚህ እስራኤልን እምራቸው አለው አለ ምረት ይገባቸው ነበር አይገባቸው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ስለሆነ ማራቸው ፈሪኦንን ግን ኢልከኛ ኃይለንና ክብሬን በሱ ገል ዘን ኢልከኛ አደረኩት ይላል ለምን ጌታ ሆይ በጣም እንድትረዱኝ የሚፈልገው ነገር እግዚአብሔር ፈሪኦንን 3 ጊዜ ኢልከኛ አደረኩት ይላል ከዛ በፊት ግን 7 ጊዜ ፈሪኦን ልቡን ኢልከኛ አደረገ ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር ኢልከኝነቱን እሱ ውስጥ አደረገ ማለት ሳይሆን ምህረት አላደርግም እንግዲህ የፈለገው ያ ከሆነ በፈለገው ቦታ በፈለገው መንገድ ይሄድ በጀስቲስ ይገናኛል አለ እግዚአብሔርን እናንተ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ያገባን በጀስቲስ ቢሆን ነው ራንዳችንም አንገባብ በመርሲ ነው ይገባነው ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ስለ እስራኤል ታሪክ ይወላችሁ ስለ እስራኤል ታሪክ ድሮም ቢሆን እስራኤላው ያን ያቃሉ እሳያስ ምን አለ ሮበ 99 ላይ ጌታ ጸባኦት ዘሪን ባስቀርልን እንደ ሰዶም ቢሆን እንደ ጎሞራ በመሰልን ነበር ብሎ አስቀድሞ ተናግሮ የለ ድሮም ቢሆን እኮ ቅሬታዎች ናቸው ምድኑ እግዚአብሔር አሁንም ቅሬታዎችን ያድናል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ነገር ግን ሰው ከአንድ ዘር ስለተወለደ ይድናል ከሌላ ዘር ስለተወለደ ይጣፋል የሚባለው ከንቱ ነው ይላል አሁን ሊጨርስ ነው እንግዲህ ስለ እዝግ ስለዚህ ነገር ምን እንላለን ስለመንስ እግዚአብሔር ይነቀፋል ፈቃዱን የምቃወም ማን ነው አንተ ሰው በእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ምንን ትመልሳለ ስራ አሰሪውን ለምን እንድሰራህኝ ይላል ነው የሆነ አባባ ምናምን አምጥቼ ሰካክቼ ቁጭ ባደርግ አላማረብኝም ለምን እንድሰራህኝ ይላል ስራ አሰሪውን ሸክላ ሸክላ አሰሪው ለናገር ይችላል እኔ እግዚአብሔር ነኝ እንዴት እንደዚህ ያደረክትሉኝ አላችሁ በመሰረቱ ለምን እንደሆነኛ እንደዚህ የምንለው ለእግዚአብሔር ሲጨምከን ነው በጣም ስሙኛ ሁሉ ጨርሱ ነው ሲከፋ ሁሉ ሲብስል ግራም ያጋባ ችግሩ ስንገባ እና እንደው የሰነ መለኮት ትብር ስለሆነ ለውቀቱ አይደለም የየን ቦታ ማወቅ ያፈልግ ነው ለምን ስማኤል ምናምን የምንለው ለስማኤል ብለን እኮ አይደለም የራሳችን ችግር ስለአለ እስማኤልን እንደዛ ካረገ እኔም እንደ ስማኤል እንደ እግዚአብሔር ከመንገድ ያስወግደኝ ይሁን የምል ፍርሃት ነውኛ ውስጥ ያለው እው በጣም አንድ ነገር እንድታውቁ ፈልጋለሁ ከኛ በላይ የተቸገረ ሰው አንዱ እዮብ ነው እዮብ የሚባል ሰው በጣም አብታም ነው ብዙ ልጆች አሉ። እሱ ያውቅም ስራውን እየሰራ በአያር ላይ በመንፈሳዊ ዓለም ላይ በሱ ላይ ይመከራል። ሰይጣን ወደ እግዚአብሔር ኮርት ገባና እዮብን አየሆ ወይ ስለው አይቻውallow አንተ እኮ ስለቀጠርከው ነው ስራ ሰጠው ትምርት ሰጠው ልጅ ሰጠው ጤና ሰጠው ምን ጎደለው? አንዱን ብትነካበት ዛሬውን እግዚአብሔር የለም ብሎ ይክዳሃል አለ። እዮብ ይሄ ሁሉ ምክር በሱ ላይ ሲደረግ አያቅም ምንም ነገር አያቅም በእኛ ላይ የምትሰራው የጥፋት መሳሪያ አይከናወንም እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እኛ ተኝተን ይገርማችሁ አይ እግዚአብሔር ቃል ስንተኛ ይጠብቀናል ስንነሳ ይመክረናል ስንሄድ ይመረናል ይላል ምሳሌ 6 አያ 2 ላይ የፈለገ ሴኩሪቲ ይሄን አልፎ የሚመጣ ይለም እነ ስተኛ እግዚአብሔር ይጠብቀኛ እነ ስንነሳ እግዚአብሔር ያነጋግረኛ እነ ሲሄድ እግዚአብሔር ይመረኛል ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ እዮብ አያውቅም ግን ባየር ላይ በሱ ላይ የምትሰራ ነገር አለ በትዳሩ ላይ በልጆቹ ላይ በንብረቱ ላይ አለኛ አሁን አናውቅም እኛ ስራ እየሰራን ነው አውሮራው ደንበር ውስጥ በቃ አሜሪካ ውስጥ ምናምን እንደ ስፕሪት ሪልም ግን ጣላት በእኛ ላይ የሚሰራው ስራ አለ ውጤቱ ምን ሆነ እግዚአብሔር በቃ ፈቅጀል ያለ ነፍሱን አጥንቀ ንብረቱን ውሰድ የፈለከውን ነገር አድርጋለ በአንድ ቀን ልጆቹ ሞተዋል ባንድ ቀን ንብረቱ ሁሉ ተስሏል ባንድ ቀን ያጠፍቷል ተባለ እዮ ልብሱን አወለቀ ማቅለብ ሰው ቁጭ አለ አለቀሰ ይላል ከዛ በኋላ ከትንሽ ዘ በኋላ ጥያቄ ተፈጠረበት አሁን ለ እግዚአብሔር በእውነት አለ እኛ እንደምንለው ማለት ነው አለ እሱ ካለ ፍቅር ከሆነ በዚህ ውስጥ ሳልፍ ሌላ ቀርቶ ገላ ይስቆስል 
ምጠጋበት ምቀመጥበት ማነስ ሳጣ ያ አንቱ የተባለ ሰው ዛሬ መንገል ላይ ወድቆ ሲያ እግዚአብሔር እንዴት እንዲህ ይላል ያለ ብዙ ዘመን ኖር እየው መጣ እግዚአብሔር ሃሌሉያ አረ ክብር ለጌታ ይሁን መጣ እግዚአብሔር ምራፍ 38 ላይ ይዮ አንተ ወንድ ነህ ወገብን ታጠቅና መልስልኝ ለጠይቃለሁ ታግሻለሁ እስከ ምራፍ 38 ና አለው እዮ መጣ ሲያዩ እግዚአብሔር ነው ፈራ ደነገጠ እግዚአብሔር አሁን ጠይቃለሁ አንድ ባንድ ይሄን ጥያቄ መልስልኝ አለ ይሄ ጥያቄ ዛሬ በእኛ መመለስ ከሆነ እስቲ ሞክሩ እኔ ምድርን በመሰረት ጉዘ ይዮ አንተ የት ነህ አለ እረናል ነበርኩም አለ እና አንተ ነበራችሁ ካል ነበራችሁ ጮክ ብላችሁ አልነበርኩም በሏ ሃሌሉያ ቆይ 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 ወደ ወደ ደግሞ አለሌ ወደ ህዋ ወሰደውና አጥቢያ ኮከቦች በአንድነት ዘምሩ ይዮ አንተ እኔ ነበርኩኝ አዋቂ ነኝ ነኝ ምትል ሰው ይሄ የት ነበርኩ ስለው እረናል ነበርኩ እናላውቅም የብርሃን መኖሪያ የት ነው መልስልኝ እረናላውቅም ጌታ ይሄ ጨለማ ቤቱ የት ነው መልስልኝ ይሄ እናላውቅም የብርሃ ፍየል የመውለጃን ሰዓት ንገረኝ ይሄ አላውቅም ለፈረስ ጉልበቴ ነው ሰጠሽ ማን ነው መልስልኝ አረ ከንስሳት ከንግደም አወጣውና አሁን ደግሞ ወደ ባህር ወሰደው የበረዶ መዛግብትን አንተ ታውቃለህ አለው ለጦርነት ያዘጋጀውትን ይሄ ነው የማይባል የበረዶ ክምር ቤተ መዛግብት ይሄንን አንተ ታውቃለህ አረ ጌታ ሆይና አላውቅም እኔ እኔ ምን ይሄ የአርዞን ዩኒቨርሲቲ ንገረኝ አረ እኔ እንደ ሳይንቲስት ነኝ ወይስ ምንድን ነኝ እኔ እኮ የተቸገርኩ ሰው ነኝ በመከራው ሰማል ባል ሰው ነኝ አረ አላውቅም ሁሉ ነገር አላውቅም ነው አታውቅም ማለት ዛሬ ብዙዎቻችሁ ከመታልፉበት ነገር የተነሳ የእግዚአብሔርን ህልውና ጥያቄ ውስጥ ያስገባችሁ ይሄን እንዴት አደረገ እያላችሁ የምትናገሩ ሰዎች አላችሁ እዮብ መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር ትልቅ እንደሆነ ሳይ አንዴ ፈቀድልና ልናገር አለ የመጨረሻ ነገር ስለተናገረ ሲባል እኔ ወራዳ ሰው ነኝ የምመልስልኝ ነገር ምንድን ነው እጀም ባፈላ ያደርጋለሁ ከንግዲ በኋላ ይሄው ባፈላ ይጭላለሁ ከንግዲ በኋላ ከነ ምንም አይሰማ እስከ ዛሬ ለተናገርኩት ይጸጽተኛል አንተ ትልቅ ነህ አለ እግዚአብሔር የተባረከው ስለዚህ ጌታ ክብሬና አምጡ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዛሬ ሮመስ ዘጠኝ ጥያቄ ብሞላብን እንዴት ከኢስማኤል ይልቅ ይሳቅ ተመረጠ እንዴት ከኢሳው ይልቅ ያይቆብ ተመረጠ እንዴት ከደ ይልቅ ሌላው ይሄ ሆነለት የምንል ሰዎች ልንገራቹ ጳውሎስ ሮማ 9 10 11 ጽርስ እንደዚህ ነው ያለው እንደዚህ ነው ያለው የእግዚአብሔር ባለ ጠግነት ጥበብና ዕውቀቱ እንዴት ጥልቅ ነው ፍርዱ እንዴት የማይመረመር ነው ለመንገዱ ፍለጋ የለው ማለት እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሰዎች ምን ያሉ theologians his theology became his doxology ስለ እግዚአብሔር ያለው አስተሳሰብና ለማወቅ ያለው ጉጉቱ እግዚአብሔር ከመታወቅ በላይ ስለሆነ ወደ አምልኮ ወሰደው የእግዚአብሔር ባለ ጠግነት ጥበብ ዕውቀቱ ፍርዱ የማይመረመር ነው የማውቀውን አደርጋለሁ በማላቀው እሱን አከብረዋለሁ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ዘዳግም ምራፍ 29 ቁጥር 29 ላይ ያውላቹ እግዚአብሔር የተገለጠው ለኛ የተሰወረው ደግሞ ለእግዚአብሔር ነው ይላል የሆነ የተሰወረ ነገር ለሁሉ መልስ ለመስጠት አንሞክርም ለሁሉ መልስ አንሰጥም መልስም ሊኖርን አይችልም ግን የተገለጠውን እናገራለን በተሰወረው ነገር እግዚአብሔር ትልቅ ነው እንላለ ድሮ ዝማሪ አለ የእግዚአብሔር ፍቅር እንዴት እንዴት ጥልቅ ነው እንዴት ከፍ ያለ ለدرسበት ማልችን ፍቅር አስደናቂ ነው አው አስደናቂ ነው እንዴት ከፍ ያለ ሊደርስ በተማልችል እንዴት ዝቅ ያለ ሊወርድ በተማልችል እንዴት ሰፊ ነው ላመልጥ በተማልችል የጌታ ፍቅር ፍቅሩ ብቻ አይደለም ያውላሽ ፍቅሩ ብቻ አይደለም ጥበብ ውስጥ የጌታ ጥበብ አስደናቂ ነው እንዴት ከፍ ያለ ሊደርስ በተማልችል እንዴት ዝቅ ያለ ሊወርድ በተማልችል እንዴት ሰፊ ነው ላመልጥ በተማልችል የጌታ ጥበብ እኔ ልንገራችሁ እየተሰራ ያለ ነገር አለ አረ ክብር ለጌታ ይሁን በህይወታችን እየተሰራ ያለ ነገር አለ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ወንገል ላይ ምን ይላል መሰላችሁ አንድ ቦታ ላይ እናንተ ታለቅሳላችሁ ዓለም ግን ይስቃል ሌላ ጊዜ ግን ይመጣል 
ዓለም ያለክሳል እና አንተ ትስቃላችኋል እግዚአብሔር አሁን የሚያደርገው ነገር አናውቅም ከብዶል ሊሆን ይችላል ጥያቄ ሊኖር ይብን ይችላል እነ ግን አንድ ነገር አውቃለሁ የነ ጌታ የጀመረውን ይጨርሳል ስዕል መሳል ጀምሮ መሃል ላይ አያቆምም ሃሌሉያ ልክ የሆነ ፒስስ እየመጣ ነው እግዚአብሔር እየሰራ ነው